Hai guys, selamat datang Ok, baiklah Kalau kita bercakap mengenai Smartphone mid-range ataupun kelas pertengahan Biasanya segmen ni berjaya menarik Ramai sangat pengguna Kenapa? Sebab biasanya smartphone di bawah segmen ni ditawarkan pada spek yang mantap dan juga harga yang berbaloi. Hmm, baru-baru ini dua model di bawah segmen ni menjadi bualan ramai sangat orang iaitu Realme 5 Pro dan juga Samsung Galaxy A50s. Ha, kedua-dua model ini menjadi idola baru untuk jenama masing-masing dan penambahbaikan juga dilihat adalah ketara. Okey, tapi korang rasa which one adalah better untuk jadi daily driver? Adakah ini ataupun ini? Round 1. Fight. Okey, untuk desain kalau korang tengok dekat sini dua-dua dikemaskan dengan trend yang terkini. Tapi ada tapi dia. Apa tapi tu? Kalau korang tengok betul-betul sebenarnya desain dia ada perbezaan yang ketara. Realme 5 Pro membawakan kemasan seakan-akan potongan berlian dengan rekaan lebih banyak garis. Potongan berlian ini terlihat berkilau apabila didekatkan dengan cahaya. Dengan menggunakan teknologi nano, warna yang timbul kelihatan seakan-akan hidup. Wow! Juga tampil ergonomik dengan binaan badan yang seksi. Realme 5 Pro ada dua warna iaitu crystal green dan sparkling blue. Samsung Galaxy A5s juga membawakan ah motif garis yang memberikan kesan potongan berlian. Binaan ini disertakan dengan kemasan berkilau yang memberi kesan pencahayaan menarik apabila dilihat dari perspektif berbeza. Tak kisahlah daripada kiri ke, daripada kanan ke, atas ke bawah memang menarik. Samsung Galaxy A50s didatangkan dengan warna Prism Crush Black, Prism Crush White dan Prism Crush Green. So, secara keseluruhannya untuk desain kedua-duanya berjaya mempamerkan kemasan yang cukup sempurna. Ha, dengan binaan kualiti yang baik, mengelip-mengelip. Jadi, untuk round pertama, keputusan adalah seri. Round two. Hai. Okey, untuk paparan hadapan, Realme 5 Pro dan juga Samsung Galaxy A50s membawakan paparan rekaan yang sama iaitu kalau korang perasan kat sini, dia ada lubang kecil pada paparan atas yang menempatkan kamera selfie. Tapi, tapi ada tapi dia. Apa tapi dia? Perbezaan paling utama adalah pada teknologi display dia dan juga dimensi yang dibawa oleh kedua-duanya. Screen Realme 5 Pro adalah 6.3 inci IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Nisbah screen kepadan sebesar 90.8%. Bagusnya paparan ni, tahap cahaya dilihat tampil cukup baik dan jelas biarpun di bawah sinar matahari secara langsung. Screen Samsung Galaxy A50s adalah 6.4 inci dengan nisbah screen kepadan sebanyak 85%. Wow, panel yang digunakan adalah Super AMOLED bersama resolusi Full HD+. Paparan ini dilihat mengeluarkan kejituan warna lebih menonjol serta kontras lebih optimum. So, kalau korang perasan sebenarnya paparan ini tak berbeza pun setakat satu inci je. Dan kalau sekali imbas, korang takkan perasan pun perbezaan tu. Untuk paparan, kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Jadi, untuk round ni, keputusan adalah seri! Round 3 5 Next! Bateri. Persediaan bateri untuk dua smartphone ni tak jauh beza pun. Ah, Realme 5 Pro dibekalkan bateri 4035 mAh, mana 
kalian Samsung Galaxy A50 S10 adalah 4000 mAh. Tapi perbezaan paling ketar yang boleh kita tengok adalah pada sokongan pengecasan pantas. Realme 5 Pro ada pengecasan pantas yang unggul iaitu Vogue 3.0 set package fungsi AI Freezer. Menariknya, teknologi ini dibekalkan dengan kadar kuasa 20 watt yang mana pengisian bateri daripada kosong hingga 100% hanya dalam masa 80 minit. Dan paling excited, Realme memilih untuk pakai USB Type-C pada model kali ini. Tak seperti Samsung Galaxy A50s kerana ia hanya dibekalkan pengecasan pantas 15 watt. Tapi still okay sebab dia guna sambungan USB Type-C. Ha, sebenarnya boleh tahan juga dua-dua ni. Cuma untuk round kali ni, kemenangan berpihak pada Realme 5 Pro. Round 4 5 Okey untuk performance, kedua-dua smartphone ni menggunakan chipset dari Acuan 10nm. Pada ujian itu tu, Realme 5 Pro dapat makan sebanyak 184307 mata. Samsung Galaxy A50s pula hanya mencatatkan markah 156035 mata. So berdasarkan keputusan ni, kita dapat lihat perkakasan pada Realme 5 Pro adalah lebih kuat berbanding Samsung Galaxy A50s. Realme 5 Pro dikuasakan chipset Snapdragon 712 digabungkan GPU Adreno 616 dan sokongan RAM yang besar 8GB. Sementara lawannya pula, Samsung Galaxy A50s dijana oleh chipset Exynos 9611, RAM pula hanya sebesar 6GB. Tapi trust me guys, korang takkan perasan pun perbezaan prestasi ni. Apa-apa pun, round ni kemenangan milik Realme 5 Pro. Round 5. 5. Realme 5 Pro menggunakan pengimbas cap jari fizikal yang diletakkan pada bahagian belakang. Manakala Samsung Galaxy A50s pula membawakan pengimbas cap jari pada paparan. Hmm, asal hujan mendapati kedua-duanya mampu melakukan kerja dengan baik. Tapi, prestasi pengimbas cap jari pada Realme 5 Pro beri respon lebih cepat. Last but not least, prestasi kamera. Ha, korang kan suka sangat tanya part ni. Realme 5 Pro ada 4 kamera utama. 4.8MP, 8MP wide angle, 2MP macro dan 2MP portrait. Ha, sabar dulu. Samsung pun tak nak kalah sebab ada tiga kamera belakang. 48MP, 8MP wide dan 5MP depth. Honestly, tak dapat disangka lagi kamera pada Realme 5 Pro adalah lebih baik. Ha, korang tak percaya? Korang nilai sendiri. Okey, baiklah. Sebenarnya kedua-duanya mempunyai kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Tapi kalau korang nak bercakap pasal segmen harga, Realme 5 Pro ditawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding Samsung Galaxy A50s. Realme 5 Pro berharga 1099 dan Samsung Galaxy A50s adalah 1299. Tapi kedua-duanya dijual seperti goreng pisang panas. So, Korang buat pilihan yang bijak. Kalau korang tanya Amy, Amy suggest korang beli Realme 5 Pro. Mimpi rupanya. <tuh>